pagkakataba po ng Pasko, ng pagkabuhay, mga kalakbay at katoto. May pagkakataon sa buhay natin na pilit nating hindi tinatanggap ang mga bagay-bagay. Denial po ang tawag dito ng mga psikologo. Pag masakit sa kalooban, hindi natin tinatanggap ang anuman. Malimit mangyari ito sa mga taong hindi nakaranas ng anumang karamdaman noong kabataan. Kapag tumaas ang blood pressure o ang blood sugar, iniisip lamang nila na kaya nila itong pababain sa isang laro ng basketball. O baka naman kulang lang sa pahinga. Denial po ang tawag dyan. Ang pagpigil sa pagtanggap ng isang katotohan ng mapait o hindi katanggap-tanggap. Parang nagdaan din si Tomas sa ganitong estado. Isang linggo niyang itinanggi na muling nabuhay si Jesus. Kahit na pinatunayan na ng kanyang mga kasamahan. Hanggat hindi ko nakikita at nahihipo ang kanyang mga sugat, hindi daw ako maniniwala, sabi niya. Nagmatigas siya sa kanyang posisyon. Subalit may naganap na punong-puno ng kahulugan para sa ating lahat. Nagpakita ang Panginoon kung kailanan doon si Tomas. At ang sinabi ng Panginoon ay tila isang pakiusap na may halong pagsusumamo. Tumimo sa puso ni Tomas ang hiniling ng Panginoon. Huwag nang magdusa at sumampalataya. Isa itong pakiusap at hindi isang kautusan. Parang buong pag-ibig na nanikluhod si Jesus kay Tomas. Dito natin makikita na si Tomas ay hindi lang isang taong walang paniwala. Si Tomas ay isang taong may pusong maunawain at bukas sa pakiusap ng kaibigan. Hindi na niya hinanap ang sugat, hindi na niya iniisip na hawakan ang mga sugat bagko sumagot ng buong puso. Panginoon ko at Diyos ko. Ang tao ngayon ay napakasuspetsyoso. Madali ring magbintang, maigsi ang pasensya, at handa lagi magmura at tawagin ang kapwa ng lahat ng masasamang salita, lalo na sa social media, sa Facebook. Mahirap na tayo maniwala, mapaniwala sa anuman. Lalo na sa pagdami ng fake news, lagi tayo ngayong diskonfiado sa mga namumuno, sa mga guro, sa mga pari at mga obispo, sa simbahan, sa pamahalaan at marami pang mga institusyon. Subalit dapat dumating ang pagkakataon na tayo dapat magtiwala. Sa araw na ito, ibig kong isipin na tayo inaanyayahan ng Diyos na huwag magduda, bagkus, maniwala. Huwag nang sipayuin ng Diyos, huwag nang tuluyang manatili sa pagiging diskonfiado, kundi magtiwala na, na ang dulot ng Diyos ay walang iba kundi ang ating kapakanang pangkaluluwa, ang kaligtasan natin. Napalilibutan tayo ng lahat ng uri ng kawalang katiyakan, kaguluhan, at mga patong-patong na suliranin. Pakinggan natin sana ngayon ang pagsamo ni Kristo. Tingnan natin ang kanyang pagsusumamo ng isang panalangin tigib ng pag-ibig at pagtitiwala. Panginoon ko at Diyos ko. At ito po mga kapatid ang inyong kalakbay at katoto sa Oktaba ng Pasko. Bumabati pa rin po ng maligayang Pasko ng pagkabuhay.